sitä kautta joo, ja sitten noin jyrkän teistä tuosta vielä alas. Mutta vaikea se on sen jälkeen, kun paljon sitä tavaraa hakkaa. Oh, niin. Tuossa näyttää sopivaa. Niin, niin on, niin on. Vaikka on seiska puolikas, niin silti joutuu tihru. Joo, niin, joo. niin on, ja sitten toi just toi... Sitä hullaa! Joukkopummaa tuonne. Joukkopummi tulee. বেশ কয়েক বছর আগে পোকেমন গো নামে একটা খেলা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল খেলাটা মোবাইল গেম লোকেশন বেস্ট মোবাইল গেম আর কি তো বিভিন্ন জায়গার লোকেশন থাকতো আর অগমেন্টেড রিয়েলিটি দিয়ে স্ক্রিনের উপরে এক একটা পোকেমন শো করা হতো আর সেই পোকেমনগুলোকে ক্যাচ করতে হতো যখনই প্লেয়ার সেই লোকেশানে পৌঁছতো সেই লোকেশানটা ট্র্যাক হয়ে যেত যদিও আমি গেমটা কখনো খেলিনি তবে আমি অনেককে খেলতে দেখেছি বিশেষত বাচ্চাদের তো দেখেইছি তখন আমি ফিনল্যান্ডে যেখানেই যেতাম সেখানেই দেখতাম বাচ্চারা মোবাইলে কি ভীষণভাবে মানে নিয়ে রাস্তার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর পোকেমন গো খেলছে মানে এক্সট্রিমলি পপুলার হয়েছিল সেই সময় গেমটা তো এই পোকেমন গো গেমটাতে আমাকে লোকেশান বেস্ট বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া এটাই মেন ব্যাপারটা ছিল বা এখনও হয়তো চলে গেমটা কিন্তু এই মোবাইল ছাড়াও মোবাইল টোবাইল বাদ দিচ্ছি এমনি ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে বহু যুগ ধরে এই ধরনের একটা গেম বিশেষত এই নর্ডিক কান্ট্রিতে কান্ট্রিগুলোতে হয়ে আসছে আর যারা অলরেডি গেমটা সম্পর্কে জানে তারা অলরেডি বুঝে গেছে আমি কি সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি তার কারণ আমার ঠিক পাশেই যে জিনিসটা রয়েছে এই জিনিসটা দেখেই সবাই বুঝতে পেরে গেছে বহু বছর ধরেই এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি নরিক কান্ট্রিগুলোতে ওরিয়েন্টিয়ারিং বলে একটা খেলা প্রচলিত আছে মেনলি এই খেলাটা ফিনল্যান্ডে সুইডেন থেকেই এসছে সুইডেনেই মেন ফার্স্ট স্টার্ট হয়েছিল খেলাটা এই খেলাটার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এক একটা কন্ট্রোল পয়েন্ট রাখা থাকবে কন্ট্রোল পয়েন্ট বলতে এই যে এই ধরনের জিনিসগুলো এক একটা কন্ট্রোল পয়েন্ট হিসেবে তৈরি করা হয় ওরিয়েন্টিয়ারিং গেমের জন্য মানে অ্যাক্সেসেবল না হোক বেশ কঠিনভাবে অ্যাক্সেসেবল জায়গাগুলোতে এই কন্ট্রোল পয়েন্টগুলো রাখা হয় এবং যারা প্লেয়ার তাদের একটা ম্যাপ আর একটা কম্পাস দিয়ে দেওয়া হয় মানে কম্পাস দেখে ডাইরেকশান আর ম্যাপ দেখে বোঝে লোকেশানটা দেখে চলে যায় সেই এক একটা কন্ট্রোল পয়েন্টে এবং কন্ট্রোল পয়েন্টগুলোকে ট্যাপ করতে হয় বা কোথাও এক একটা জায়গায় এক রকম নিয়ম থাকে এখানে যেটা দেখছি যে এখানে কন্ট্রোল পয়েন্টে গিয়ে একটা ট্যাপ করতে হবে তাহলেই কি হবে না আমি ওই লোকেশানটায় গেছি এইভাবে অনেকগুলো লোকেশানে জঙ্গলের মধ্যে এই কন্ট্রোল পয়েন্টগুলো রাখা থাকে প্লেয়াররা খুঁজে খুঁজে বার করে এটা এক ধরনের মানে নেভিগেশনাল স্কিলস ডেভেলপ করার জায়গা এই গেমটা পুরোপুরি নেভিগেশনাল স্কিলস এর উপর ডিপেন্ড করে এবং মানে নেভিগেশনাল স্কিল ডেভেলপ করার জন্য এই গেমটা খুবই ভালো এবং আমি যত দূর শুনেছি এই গেমটা পুলিশ মিলিটারি এই সমস্ত ট্রেনিংয়েও ইউজ করা হয় কারণ নেভিগেশনাল স্কিল বাড়ানোর জন্য এটা খুবই হেল্পফুল একটা Hyvä hyvä. Tuliko joukkopummi? Hyvä. 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 ফিনল্যান্ডে আসার আগে আমি ওরিয়েন্টিয়ারিং সম্পর্কে কিছুই জানতাম না 
এবং আমার ধারণা যে আমাদের দেশে খুব কম লোক ওরিয়েন্টিয়ারিং সম্পর্কে জানে যদিও আমি দেখেছি একটা ওরিয়েন্টিয়ারিং ফাউন্ডেশন বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে ইন্ডিয়াতে কিন্তু আমি জানি না ঠিক কতটা সেটা অ্যাক্টিভ বা কতটা সেইটাতে মানে লোকেরা পার্টিসিপেট করে প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করা হয় আমার ঠিক জানা নেই তবে আমি কিছুই জানতাম না এখানে আসার আগে ওরিয়েন্টিয়ারিং সম্পর্কে এদেশে আসার পরেই আমি ওরিয়েন্টিয়ারিং সম্পর্কে জানতে পারি তো আমি যে ওরিয়েন্টিয়ারিং সম্পর্কে জানতে প্রথম শিখেছিলাম বা শুরু করেছিলাম সেই সেটা কিন্তু এরকম নয় যে কোনো অটোমেটিক ওয়েতে যে সবাই খেলছে সেইখান থেকে দেখে দেখে শিখলাম আসলে আমাকে বলা যেতে পারে শিখতে হয়েছিল কারণ আমি যে বিষয়ে মানে এখানে পড়াশুনো ছিল সেই বিষয়টা মোস্টলি ওরিয়েন্টিয়ারিং রিলেটেড তাই জন্য তাহলে ফার্স্ট আই ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্কস টু মাই সুপারভাইজার কারণ উনি আমাকে প্রথম ওরিয়েন্টিয়ারিং সম্পর্কে জাস্ট ইন্ট্রোডাক্টরি ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলেন বা শিখতে বাধ্য করেছিলেন বলা যেতে পারে তারপরে আমি ওরিয়েন্টিয়ারিং সম্পর্কে আরও ইন ডিটেলসে জানতে পারি এবং আমি নিজেও ওরিয়েন্টিয়ারিং গেম খেলেছি এবং আমি এখানে মানে কিভাবে গেমটা খেলা হয় সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে আরও বেশি করে আগ্রহী হয়ে পড়ি গেমটা আমার বেশ ভালো লেগে যায় এই একটা সেন্সে যে এটার মধ্যে একটা নেভিগেশনাল স্কিল এই জিনিসটা ডেভেলপ করা যায় মানে আমি একটা ম্যাপ দেখে দেখে বিভিন্ন জায়গা খুঁজে খুঁজে সেখানটা যেতে হবে এবং সেই জায়গাটা মানে সেই জায়গাটা লোকেট করে আমায় যেতে হবে এবং ম্যাপটা কিন্তু এরকম নয় যে আমি একটা শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি বেশ উডসের মানে টোটালি উড উডস অ্যান্ড ফরেস্ট এইরকম অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে আমাকে পুরো জিনিসটা করতে হবে তো আমার কাছে মনে হয় বেশ কঠিন মানে খুঁজে বার করা এবং ম্যাপটা রিড করাও যথেষ্ট কঠিন ম্যাপটা রিড করার একটা রুল আছে এমনি এমনি মানে ম্যাপটা একটা সোজা ম্যাপ থাকে না যে গুগল ম্যাপে যেরকম দেখে নিলাম সেরকম থাকে না ম্যাপটা রিড করার জন্য এবং ম্যাপের মধ্যে সমস্ত ইনফরমেশান আছে পুরো টেরানের ইনফরমেশান আছে শুধু যে আমি জায়গাটার ম্যাপটা দেখে নিচ্ছি উপর থেকে তা না পুরো টেরানটার ইনফরমেশান দেওয়া থাকে কোথায় কি আছে তো সেই কারণে ম্যাপটা রিড করে যাওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিনল্যান্ডে কিন্তু খুব সিরিয়াসলি ওরিয়েন্টিয়ারিং গেম খেলা হয় বাচ্চারা ছোট বয়স থেকে শেখে এবং ছোট বয়সে যে শুধু খেলে তা না বড়রাও খেলে অ্যাডাল্ট গ্রুপ আছে এবং এদের ন্যাশনাল টিম পর্যন্ত আছে ওয়ার্ল্ড ওরিয়েন্টিয়ারিং চ্যাম্পিয়নশিপ হয় এবং সেই চ্যাম্পিয়নশিপে এরা মানে পার্টিসিপেটও করে তো অলিম্পিকে যদিও এই গেমটা এখনও ইনক্লুডেড নয় কিন্তু এদের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এদের নানা রকমভাবে গেমটা মানে গেমটার জন্য ট্রেনিং সমস্ত কিছু হয় এখন আমি এই গেমটা সম্পর্কে আরও ডিটেলস এনার থেকে জেনে নেব উনি এখানে যে ক্লাবটা সেই ক্লাবটার একজন ট্রেনার তো ওনার থেকে সমস্ত ডিটেলগুলো জেনে নেব উনি কতদিন আছেন কতদিন এই খেলাটার সাথে যুক্ত এবং সমস্ত কিছু ডিটেলস হাই টিনা হ্যালো টিচ <laughs> Uh, to the kids right yes yes so hello um, my name is Tina Jussila and I uh, I have done this uh, uh, sports called orienteering in the woods all my life so I have done a little uh, other stuff as well ski cross country skiing and and gymnastics and swimming and so on but this was kind of the closest I mean I wanted to do this much so much because it was closest to my heart okay uh, I have been teaching children and then I have also been running for the for the national team so mm-hmm. in Finland so I have also been on the on the top but now as I'm already old now I have uh, established a new uh, 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 group in Tampere and Pyrinto can Tampere and Pyrinto is our club here in Tampere mm-hmm. and uh, it's an orienteering and other other sports as well but in in, in the orienteering uh, part we have this adult uh, group so here today we have a, yeah, a training today, <laughs> we have a training, training. for the adults in okay. the food So it is just a today it is a training session not yes. any kind of competition no no competition today we have competitions usually during weekend so on saturday and sunday this weekend we have competitions as well but okay. in the in the during the week in the night or, or or in the evening we have uh, trainings and people go out there and they get a map yeah. and and then they have their compass, compass. and then they then they go from the 
from the um, checkpoint to another from from start to finish yeah so you have represented uh, orienteering uh, to the national team or? yes oh, for okay. the finnish team yes yes that's but that was far far away anyway, <laughs> ago that's ago a great far thing. ago <laughs> that's many many years thing. ago okay okay <laughs> And um, so, um, uh, what are the variations? I mean, I I have heard that uh, even in classical orienteering, there are some something that one game that you don't need to go all the control points. You need to come as soon as possible. And another one is that you need to go all the control points, and uh, you are uh, guided by some uh, instruction that one, then two, then three, this way. So some with some uh, sequence. Yes. So, um, uh, even. Um, there is some game that is rogaining i think that is yes. uh, you don't need to go all the control points but no. you have to come back early or within this time within within 2 hours yeah, yeah, or 6 I, hours yes, yes. yes. Uh, once i played that one not oh, this one oh so you have <laughs> good 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 yes that's a very very nice uh, uh, part also of orienteering because there are a lot of orient, uh, maps um, a lot of control points in yes. the woods and then you see okay if i go there i get 10 points and if i go there i get 5 uh -huh, points and then you okay. come within two hours back but here today we have a course that he has um, uh, mm, how many uh, nine nine control points Not and much. they go and they go nine control points it's a it's a short one but they they they, they still have many controls sometimes we have uh, controls in the in the suburb area so that's like sprint mm. and sometimes we do orienteering during the night so mm -hmm. we have the lamp yeah. here and then we we look because it's dark in the woods and then we go and um, then we also have, have bicycling, uh, yes. orienteering, bicycling and, and, and ski, ski, yeah. ski yes. o and yes. yeah. So a lot of different you can choose from, okay. whatever you you know want to do. Okay. With snowshoeing, is there any kind of event? I don't think we have that. Maybe in orienteering, but not here in 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 southern Finland. Maybe in up in northern Finland okay, or eastern yeah. Finland. Yes, they I have, have done much that. more. <laughs> they have much more uh, snow there. Yes, we don't I have, have so done much. that there. Oh, cool! Yes. That sounds but really cool. But not orienteering. I just uh, ah. I have done the snowshoeing. Ah, so in the forest. In, yes, in the forest. Yes. You are a trainer here, right? So <laughs> how long are you going to train? I mean, how long are you training here? Uh, we have been. Uh, I have been in the in the group. I I, I established the group. It mm -hmm. was five years ago, and then I was the only. Trainer trainer mm -hmm. but now we are five other uh, we are five all together trainers okay. so so we do different kind of stuff with the group so we okay. don't only do orienteering, orienteering. yes and um, so how do you determine the control points when i mean so you you decided that um, here you will um, train maybe yes. next day or uh, day after uh, mm. tomorrow so um, you just determine it randomly or you just uh, think it previously yes uh, like Ulla who was the other trainer today she made the course she was the course setter so ah, she made okay. it on the map and then she gave it to me and I went to the woods to, okay to, so there yeah. is one uh, course uh, setter, setter. Yeah. Okay, yes so yes every time every has to kind of plan in advance yes, yes. of course and so then we course. need to print the map then you know for the training yeah. Yeah. one question I just it is just out of my curiosity yeah. that uh, do um, Indian people come here for training? Um, <laughs> I have not had any Indian people. No, not yet. So you are the first one. <laughs> Good for you. Good for you. We have had people from the from Lithuania and Latvia and and Sweden and France, mm. but nobody yet. So you will be the first. <laughs> <laughs> okay. Okay. Thank you very much. Thank, Thank you. you. And Thank you. if any of my friends want to know that uh, uh, how to play or what to play or how to learn, so I'll give Just them. Just contact yes. me. <laughs> yes, absolutely. Yeah. Thank, Thank, you. You. Thank you. Thank you. Game খেলতে আসার মধ্যেই দেখলাম বৃষ্টি পড়ল বৃষ্টিতে সবাই কিছুক্ষণ প্রথমে শুরু হওয়ার আগেই বৃষ্টি পড়ছিল সবাই গাছের আড়ালে একটুখানি তখন ওয়েট করছিল তবে বৃষ্টি বেশি খানিকক্ষণ ধরেই পড়ছিল তো সবাই স্টার্টই করে দিল আর তারপরে দেখছি আবার এখন বেশ সানি হয়ে গেছে বৃষ্টিও কমে গেছে সবাই এনজয় করছে গেমটা তো আপনারাও তো দেখলেন ওরিয়েন্টেরিং গেম কি এবং কেন হোপফুলি ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং সবার কাছেই লাগবে লাগাটাই স্বাভাবিক এবং আমি জানতে চাই যে আপনাদের কি মনে হয় যে আমাদের দেশেও এই গেমটা কি পপুলারাইজ হওয়া উচিত কমেন্টে জানাবেন দিস ভিডিও ইজ অল অ্যাবাউট ওরিয়েন্টেরিং অ্যান্ড ইটস পপুলারিটি ইন ফিনল্যান্ড ইট নিডস প্লেয়ার্স নেভিগেশনাল স্কিলস using a map 
and a compass you need to uh, locate a set of targets in uh, an unfamiliar forested uh, diverse terrain <clears throat> and uh, yes without a smartphone um, though the control points are in a forest so um, using a smartphone or gps system will not help much long back sweden introduced this game uh, to finland uh, but now uh, it is ve a very popular game in finland too <clears throat> here people learn this uh, playing this game uh, from early childhood uh, in school the control points may be a colorful flag or a numbered note the map provided for playing is not a straightforward map if you don't know how to uh, read it so after you learn how to read it then you will get all the information of the terrain uh, visible in in front of you so in that case uh, finding the targets gets more easy there are several types of orienteering can be arranged here uh, maybe the traditional one rogaining uh, night uh, orienteering bicycle orienteering ski orienteering etc every city of finland uh, has a um, sports club and uh, all those club arrange this kind of orienteering. <clears throat> Finland uh, has a national team and um, they perform in international level. Apart from the fun, uh, fun part of the sport, uh, this sport is also very popular in military training. <clears throat> Uh, I have uh, seen that India has uh, also a federation, an organization named Indian Orienteering Federation, though I don't know how active it is. I like this game and if you also like this game, then please let me know in comments that whether this game should be more popularized in India or not.